कॉन्क्रीट में क्रैक्स होना ये इज अ वेरी कॉमन थिंग सो एवरी वन नो क्रैक्स बट एग्जैक्टली वो कौन सा क्रैक्स है उसका क्या ट्रीटमेंट्स वो लोग नहीं जानते जो तो रीजन अगर नहीं पता हो तो उस क्रैक्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते सो so, कॉन्क्रीट्स में वेरियस रीजन से वेरियस टाइप्स ऑफ क्रैक्स होते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे सो बेसिकली कॉन्क्रीट्स में कॉन्क्रीट इट मीन्स रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट मेनली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सो कॉन्क्रीट्स में बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ क्रैक्स होते हैं फर्स्ट वन इज फर्स्ट वन इज डाइगनल क्रैक्स सेकेंड वन इज हॉरिजेंटल क्रैक्स थर्ड वन इज स्प्लिटिंग क्रैक्स एंड फोर्थ इज कोरोजन क्रैक्स सो दीज आर फोर क्रैक्स दैट जनरली हैपन इन कॉन्क्रीट्स द कॉज ऑफ क्रैक्स इन कॉलम कैन बी इन करेक्ट और इन करेक्ट डिजाइन फॉल्टी कंस्ट्रक्शन और ओवरलोडिंग कोरोजन ऑफ एनफोर्समेंट आइसोलेटेड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन क्रीप एंड सिंकेज सो ये जो क्रैक्स हैं जो डायगनल क्रैक्स और जनरल क्रैक्स एस्पलेटिंग क्रैक्स कोरोजन क्रैक्स इनका कॉज जो है वो कई सारे हो सकते हैं पहला कॉज हो सकता है इनकरेक्ट डिज़ाइन जो हम आर सी सी डिज़ाइन कर रहे हैं वो सही नहीं है वो इनकरेक्ट है सेकेंड वन हो सकता है कि फॉल्टी कंस्ट्रक्शन जो हम बना रहे हैं जो हम आर सी सी स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो किसी तरह से बना रहे हैं मतलब कि एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे बस हम बना रहे हैं ओवर लोडिंग सो चूँकि जो लोड तो लोड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डिज़ाइन ऑफ आर सी सी सो ओवर लोडिंग जितना लोड चाहिए उससे अधिक हम इनिशियल लोड ही डाल दे रहे हैं तो स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाएंगे इनिशियल स्टेज में कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट सो जो रेनफोर्समेंट हम यूज़ कर रहे हैं अगर उसमें कोरोजन हो जाए तो उसमें रस्टिंग हो जाए वो डैमेज हो जाए छड़ मेरा डैमेज हो जाए तो उसके चलते क्रैक्स हो जाते हैं आइसोलेटेड सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन फाउंडेशन का सेटलमेंट हो जाए फाउंडेशन का कुछ वेरियस रीजन से फाउंडेशन थोड़ा सा उसमें सेटलमेंट हो जाए अंदर चला जाए तो उसके चलते भी क्रैक्स आ सकते हैं एंड क्रीप एंड स्ट्रिंकेस सो क्रीप एंड स्ट्रिंके जो कि जन जनरली आर सी सी स्ट्रक्चर्स में होते ही हैं ये डिफॉर्मेशन टाइम के साथ ही स्ट्रिंकेस होते हैं वाटर लॉस की वजह से और वेरियस रीजन से इनके स्ट्रिंकेज और क्रीप के जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं कॉन्क्रीट में सो वी विल नो अबाउट ईच एंड इफ्टी क्रैक्स इन डिटेल फर्दर सो बेसिकली हमने ये जाना कि फोर क्रैक्स होते हैं डायगनल हॉरिजेंटल स्प्रेडिंग एंड कोरोजन उनके वेरियस रीजन को हमने जाने नाउ क्रैकिंग एंड एनफोर्स कॉन्क्रीट कॉलम इज ए सीरियस प्रॉब्लम ऑफकोर्स इट इज सीरियस प्रॉब्लम एंड इट विल लीड टू द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एंड डेट्रीमेंटल इन्फ्लुएंस एस्थेटिक्स ऑफकोर्स अगर क्रैक्स होते हैं तो क्रैक्स होते हैं तो कॉन्क्रीट की ड्यूरेबिलिटी को स्ट्रेंथ को स्टेबिलिटी को ऑफकोर्स ये डायरेक्टली प्रभावित करेंगे और इससे क्या होगा उनका इन सारे स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी और जो भी स्टेबिलिटी है कॉन्क्रीट वो लॉस होगा धीरे धीरे कॉन्क्रीट फिल कर जाएगा एंड डेटमेंटली इन्फ्लुएंस एस्थेटिक और क्रैक्स होते हैं तो एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी खूबसूरत नहीं लगता है देर वट इज रिक्वायर्ड टू मिस्टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स दैट मे इनिशिएट इन कॉलम इन ऑर्डर टू कंसिडर सुटेबल मीन्स टू रेस्ट्रिक्ट दैम सो ये जरूरी होता है कि हम ये इन्वेस्टिगेट करें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रैक्स जो हैं कैसे हो रहे हैं इसका रीजन्स क्या है ताकि हम इसको इनिशियल स्टेज में ही इसको हम स्टॉप कर दें इसको रेस्ट्रिक्ट कर दें सो नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रैक इज अ डायगनल क्रैक सो डायगनल क्रैक्स इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कॉलम सो डायगनल क्रैक्स इन रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट कॉलम डेवलप एंड इन कॉम्पस द इंटायर फेस ऑफ कॉलम एनी वेयर एलोंग इट्स हाइट तो टाइप कर रहा है कि डायगनल क्रैक्स जो आर सी सी कॉलम्स में होते हैं मोस्ट कॉमनली कॉलम्स में डायगनल टाइप्स ऑफ क्रैक्स पाए जाते हैं तो जो ये कॉलम्स में डायगनल क्रैक्स डेवलप होता है ये कॉलम के इंटायर फेस पे कहीं भी हो सकता है इसकी हाइट के लॉन द मेन कॉज ऑफ डायगनल क्रैक इन कॉन्क्रीट कॉलम इज इन एडिकुएट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम सो मेनली जो कॉलम में जो डायगनल क्रैक्स होते हैं मोस्टली तो ये हो सकते हैं ड्यू टू इन एडिकुएट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम कॉलम के लिए को हमने जिस लोड के लिए हमने डिजाइन किया है उससे अधिक लोड उस पर लग गया कॉलम का वो कैपेसिटी नहीं है कि वो लोड ले सके तो जब लोड कॉलम से अधिक कैपेसिटी से अधिक लोड आ जाता है तो उसके चलते टाइगनल क्रैक्स जनरली हो जाते हैं कॉलम्स में इन सफिशियंट क्रॉस सेक्शन ऑफकोर्स अगर क्रॉस सेक्शन छोटा है तो वो लोड नहीं ले पाएगा तो उसका कैपेसिटी भी कम होगा कॉन्क्रीट का कॉलम का सो 
उसके चलते इसमें डायगोनल क्रैक्स होते हैं एंड इन एडिक्वेट रेनफोर्समेंट स्टील और जितना स्टील हमको देना है कॉलम में उतना स्टील भी नहीं है तो उसके चलते लोड अगर ज़्यादा आ गया तो उसके चलते डायगोनल क्रैक्स हो जाते हैं डायगोनल क्रैक्स वुड इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चरल साउंडनेस एंड हिंस इट नीड्स टू बी डील विद प्रोपर्टी ऑफ कोर्स इट इज़ अ मेजर इशू इन कॉलम सो हमको ये ध्यान रखना होगा कि अगर हम कॉलम डिजाइन कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग हमको उसको डिजाइन करना चाहिए और उसमें प्रॉपर एनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में ये डायगनल क्रैक्स हैं जैसे कि आप इस कॉलम्स में देख सकते हैं ये डायगनल क्रैक्स बिल्कुल ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव डिग्री पे हो रहा है और एक कॉलम के फेस के लॉन्ग हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑरिजेंटल सेक्शन है इसको रखा गया है और कुछ इस टाइप का क्रैक्स हो जाता है दिस इज अ डायगनल क्रैक्स इन कॉन्क्रीट कॉलम नेक्स्ट क्रैक इज अरिजेंटल क्रैक्स सो हॉरिजेंटल क्रैक इन फोर्स कॉन्क्रीट कॉलम इज ऑफसॉर्ड टू इनिशिएट मस्टली एट द बीम कॉलम जंक्शन एंड ऑन कॉलम फेस वेर टेंसाइल स्टेस इज लार्ज सो दिस टाइप ऑफ जो क्रैक्स होते हैं हॉरिजेंटल क्रैक्स होता है ये मोस्टली जो होता है वो बीम कॉलम जंक्शंस पे होता है बीम कॉलम जंक्शंस पे ये क्रैक्स ज़्यादा होते हैं और कॉलम फेस पे ये क्रैक्स ज़्यादा होता है जहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लार्ज होता है तो कॉलम के जिस पार्ट में टेंसाइल स्ट्रेस लार्ज होता है बेसिकली वो बीम कॉलम जंक्शन होता है और कॉलम के फेस पे वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे मोस्टली ये टाइप्स ऑफ क्रैक्स जो हैं ऑब्जॉर्व किए जाते हैं कॉलम कॉलम विथ इन एडिकुएट मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी इन सफिशियंट एनफोर्समेंट और डिस्पोजिशन ऑफ स्टॉन एनफोर्समेंट आर प्रॉन्ग टू ओरिजेंटल क्रैकिंग्स जस्ट लाइक डायगनल क्रैक्स जो कॉलम में होते हैं अगर कॉलम्स की मूवमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी इन एडिकुएट है मतलब प्रॉपर नहीं है मतलब इसका भी लोड कैरिंग कैपेसिटी अगर कॉलम की बहुत अच्छी नहीं है लोड अगर ज़्यादा आ जाता है कॉलम पे और एनफोर्समेंट भी हमने उसके अनुसार नहीं प्रोवाइड किया है तो जनरली हॉरिजेंटल क्रैक्स कॉलम्स में होते हैं ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सीयर फोर्स एंड डायरेक्ट लोड एंड यूनिवर्सल पेंडिंग सो दिस लोड्स आर रिस्पॉन्सिबल सीयर फोर्स डायरेक्ट लोड और एंड यूनिवर्सल पेंडिंग की वजह से क्रैक्स ये होते हैं जनरली Finally, horizontal cracks substantially reduce the shear strength of the column, leading to greatly increased risk of failure. So, of course, ये horizontal cracks होते हैं तो cracks ultimately जो है वो failure failure की ओर ही जाता है because ये cracks tile के साथ propagate करते हैं और ultimate fail कर देते हैं structure को. So, column का जो shear strength है उसको ये reduce करता है horizontal cracks और फिर ultimately ये फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देता है सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी टैकल्ड एज सुन एज पॉसिबल ऑफ कोर्स देख सकते हैं पिक्चर में ये आरसीसी कॉलम और ये बीम है तो इनके जंक्शंस पे यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है तो इस जंक्शंस पे चूंकि हॉरिजेंटल क्रैक्स का नाम से ही क्लियर है ये हॉरिजेंटली क्रैक्स होता है ठीक है बिल्कुल हॉरिजेंटल होता है कोई इसमें एंगल्स नहीं बनता बिल्कुल सीधा ये क्रैक्स होता है सो तो इस जंक्शन पे ये क्रैक्स मैक्सिमम होता है आप देख सकते हैं एक कॉम्प्लीट कॉलम में हॉरिजेंटल क्रैक्स हो गया सो दिस इज अ हॉरिजेंटल क्रैक नाउ द थर्ड इज स्प्लिटिंग क्रैक्स सो स्प्लिटिंग क्रैक्स इन आरसीसी कॉलम आर शॉर्ट पैरलर वर्टिकल क्रैक्स विद नॉन यूनिफॉर्म विड तो ये जो क्रैक्स कॉलम्स में होते हैं ये छोटे होते हैं और एक दूसरे के पैरलर वर्टिकल क्रैक्स होते हैं और इनके जो क्रैक्स होते हैं नॉन यूनिफॉर्म विड के होते हैं कॉलम्स विथ इन सफिशियंट स्टील एनफोर्समेंट एंड लो कॉन्क्रीट क्वालिटी आर ससेप्टेबल टू एक्सपीरियंस सच टाइप ऑफ क्रैक्स अगर कॉलम में हम इनसफिशियंट स्टील प्रोवाइड किए हुए हैं स्टील कम है रिक्वायर्ड स्टील नहीं है और कॉन्क्रीट का क्वालिटी सही नहीं है लो ग्रेड कॉन्क्रीट है तो उसमें ये चांसेस होते हैं कि स्प्लिटिंग क्रैक्स हो जाए स्प्लिटिंग क्रैक्स इन कॉन्क्रीट कॉलम इनिशिएटेड एज ए रिजल्ट ऑफ रीचिंग इट्स मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जब कॉलम पे मैक्सिमम लोड्स लग जाता है जो कॉलम के मैक्सिमम जो उसका कैपेसिटी है जब उस कैपेसिटी पे लोड आता है तो चांसेस होते हैं कि ये क्रैक्स अपीयर हो जाए द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम सर फास्ट विन कॉन्क्रीट क्रॉस सेक्शन इज इन एडिकुएट और इन्फोर्समेंट इज इन सफिशियंट कॉम्बिनेशन देयर ऑफ सो जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी जो कॉलम की होती है वो जब कॉन्क्रीट के क्रॉस सेक्शन जब इनएडिकुएट होता है और एनफोर्समेंट भी इनसफिशियंट होता है तो 
केस में क्या होता है कि कॉलम की कैपेसिटी से अधिक लोड लग जाता है तो उस केस में ये क्रैक्स अपीयर हो जाते हैं जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं दिस एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्लिटिंग क्रैक्स इस क्रैक्स में छोटे छोटे पैलर क्रैक्स अपेयर होते हैं वर्टिकल क्रैक्स अपेयर होते हैं और इनका विड्थ जो है क्रैकिंग विड्थ वो वेरी कर सकता है और इसके चलते कॉलम जो है पूरी तरह से स्प्लिट कर जाता है पूरी तरह से एक दूसरे से ये डैमेज हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कॉलम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है कॉलम वर्टिकली सो दिज आर एग्जाम्पल ऑफ ए स्प्लिटिंग क्रैक्स एंड द फोर्थ इज अ कोरोजन क्रैक्स ऑफकोर्स ये क्रैक्स कोरोजन की वजह से होते हैं इसलिए इसको हम कोरोजन क्रैक्स बोलते हैं सो कोरोजन क्रैक्स इन कॉन्क्रीट कॉलम आर डेवलप्ड एलोंग द लाइन ऑफ रेन एनफोर्समेंट ऑफकोर्स रेन एनफोर्समेंट में कोरोजन की वजह से ये क्रैक्स होते हैं तो जो रेन एनफोर्समेंट का लाइन है उसी के अलाउ ये क्रैक्स डेवलप होते हैं दिस टाइप ऑफ क्रैक इज कॉमनली यूनिफॉर्म इन विथ एंड विथ वाइडन एज अ कॉलम इज एजिंग तो ये जो क्रैक्स होता है ये यूनिफॉर्म होता है ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता जस्ट लाइक ए स्प्लिटिंग क्रैक्स इसका विर्थ यूनिफॉर्म होता है और जैसे जैसे कॉलम का एज बढ़ते जाता है टाइम के साथ कॉलम ये क्रैक्स थोड़े बड़े होते जाते हैं पॉसिबल एनफोर्समेंट कोरोजन एंड इन एडिकुएट बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील बार एट द कॉज ऑफ कोरोजन एनफोर्समेंट इन कॉन्क्रीट कॉलम ऑफकोर्स इस ये कॉन्क्रीट में कोरोजन की वजह से होता है सो so, अगर जो बॉन्ड है कॉन्क्रीट और स्टील पार्ट्स की बॉन्डिंग अगर वो प्रॉपर नहीं है ड्यू टू सम ईयर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर बॉन्ड प्रॉपर नहीं बन पाता है तो कोरोजन हो जाता है स्टील में और ये डैमेज हो जाता है या कभी कभी होता है कि कि एक्सपोज हो जाता है जो हमारे छड़क होते हैं स्टील होते हैं कुछ टाइम के बाद वो एक्सपोज हो जाता है और इसके चलते वो डैमेज हो जाता है इसके चलते क्रैक्स हो जाते हैं उस सच्चे को क्रैक्स इज नॉट टैकल्ड द कोरोजन ऑफ इन्फोर्समेंट एसलरेट कॉन्सिडरेबली ऑफकोर्स अगर कोरोजन होता है एनफोर्समेंट में तो काफ़ी फास्ट होता है पूरे छड़ को डैमेज कर देगा और अल्टीमेटली पूरा स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा सो इट इज़ अ कोरोजन क्रैक्स जैसे कि आप देख सकते हैं इस आर सी सी कॉलम में कोरोजन क्रैक्स कैसे अपेयर होता है जस्ट एलोंग रेनफोर्समेंट हमारा रेनफोर्समेंट बिल्कुल ऐसे होता है वर्टिकल होता है उसी के एलोंग बिल्कुल यूनिफॉर्म ये क्रैक्स डेवलप होता है अल्टीमेटली ये पूरे एनफोर्समेंट को डैमेज कर देता है और हमारा कॉलम फेल हो जाता है तो आप लोगों को क्रैक्स के बारे में कुछ जानकारियाँ होंगी और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए